ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടെക് എക്സ്പോസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ചാനലിലൂടെ ഞാൻ ആപ്പിളിൻ്റെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ചൈനീസ് ക്ലോൺ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്കിതിനുള്ളിൽ എന്താണ് എന്നൊന്ന് അഴിച്ചു നോക്കാം ആപ്പിൾ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ചൈനീസ് ക്ലോൺ ആണ് ഈ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് നമുക്കിന്ന് ഇതിനുള്ളിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് അഴിച്ചു നോക്കാം ഇതിന് പുറത്ത് വിസിബിളി പ്രത്യേകിച്ച് സ്ക്രൂവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഴിക്കാൻ തരത്തിലുള്ള ഒന്നും കാണുന്നില്ല ആകെ കാണുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് മാർക്കിംഗ് മാത്രമാണ് നമുക്കത് പ്രകാരം ഇതൊന്ന് അഴിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഈ ഇയർപീസിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അത് ഊരി പോന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ ആകെ കാണുന്ന ചെറിയൊരു സ്പീക്കറും ഒരു ബാറ്ററിയുമാണ് ആ ബാറ്ററിയുടെ സൈസ് നോക്ക് ചെറിയൊരു ബട്ടൻ്റെ സൈസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ സൈസ് കുറഞ്ഞ കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞൊരു ലിതിയൻ ബാറ്ററിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ സൈസ് നോക്ക് വളരെ ചെറിയൊരു സൈസാണ് ബാറ്ററി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്തതും പിന്നെ ഉള്ളിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ബോർഡ് കാണാനുണ്ട് അതിലൊരു സ്വിച്ചും കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ബോർഡ് അഴിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഡീസോൾഡർ ചെയ്യണം അല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ബോർഡ് ഇതൊന്നും അഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഡീസോൾഡർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ബാറ്ററി നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്ര ചെറിയൊരു ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ലൈഫ് കുറഞ്ഞ ചെറിയ ബാറ്ററി ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്തതും പിന്നെ ഇതിൽ ചെറിയൊരു സ്പീക്കറുണ്ട് അതും കൂടി ഡീസോൾഡർ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് അതിനുള്ളത്തെ ബോർഡ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഇത്ര ചെറിയൊരു ലോക്കൽ സ്പീക്കറാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇയർപോഡ് ഉള്ളവർ ഈ ഒരു സ്പീക്കർ മാറ്റി ആ റബ്ബർ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഉള്ള സ്പീക്കർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇത്രയും വെക്കാൻ നമ്മൾ ഈ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള ഈ ഒരു ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ചാർജിങ് പോർട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോർഡിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇതാണ് എൻ്റെ ചാർജിങ് പോർട്ട് നോക്കിയയുടെ മോഡൽ ഒരു ചാർജിങ് പിന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇത്രയും പാർട്സാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് നമുക്കിനി ഇതിനുള്ളിൽ ആ ചെറിയ ബോർഡും കൂടി റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ക്ലോണിനുള്ളിലെ ബോർഡ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു സ്വിച്ച് പവർ ഓൺ ചെയ്യാനും പവർ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ച് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻബിൽഡ് മൈക്രോഫോൺ ഡിജിറ്റൽ മൈക്രോഫോൺ പിന്നെ രണ്ട് എൽ ഇ ഡി ഇൻഡിക്കേറ്റർ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഐ സി പിന്നെ കുറച്ച് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അയോഡ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ആൻറ്റിനെ കാണാം ഇത്രയും ചെറിയൊരു ബോർഡാണ് ഇതിനുള്ളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് കുറച്ചുകൂടി കട്ടി കുറച്ച് ഇറക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ ഒരു സാധനം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കുള്ള മുതലൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഏകദേശം ഇത് ചൈനയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സാധനം ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മാക്സിമം വരുന്നത് ഒരു അൻപത് രൂപ അറുപത് രൂപ റേഞ്ചേ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ മാക്സിമം അത് ബൾക്കായിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയൊന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം അതിന് വലിയ റേറ്റ് ഒന്നും വരുന്നത് തോന്നുന്നില്ല ഒരു സ്വിച്ച് ഒരു മൈക്രോഫോൺ രണ്ട് എൽ ഇ ഡി പിന്നൊരു ഇത് എല്ലാ എം ബി ത്രീ പ്ലെയറിലും ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഡിയോ ഡി കോഡർ ഐ സി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് പിന്നെ ഒരു പോർട്ടും പിന്നെ കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കുറച്ച് പാർട്സും ഇതൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കുള്ള ഒരു വകുപ്പൊന്നും ഇതിൽ കാണുന്നില്ല എന്തായാലും റീറ്റെയിൽ വിലയ്ക്ക് നമുക്കിത് വാങ്ങിയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഇയർഫോണിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് പഴയ പോലെ തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ഇനി ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ഇനി അഴിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തില്ല എന്ന് വേണ്ട ഇതാ എൽ ഇ ഡി ഓർഡർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് കംപ്ലയിൻ്റ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴെല്ലാം പഴയ പോലെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വർക്ക്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമായി കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള ഗാഡ്ജറ്റ് വീഡിയോസും അറിവുകളും ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്